All right, so what's up guys? I'm Action. So today, mag-unbox tayo ng 40,000 budget na gaming PC. Thank you nga pala to Asus, Nvidia, kay Deepcool, uh, Seagate, nag-provide ng mga uh, gagamitin na for my next budget gaming PC. So yan guys, uh, sabihin ko na ba? Gusto ko lang sabihin eh. <laughs> Sino ba mga estudyante dyan? Comment down below. Gusto ko lang sabihin eh. Pero sasabihin ko siya guys, pag nag-reach na ako ng... 100,000 subscribers. Ayan. So, pero sa mga hindi estudyante, eh, meron din kayo. Basta, hintayin nyo lang. Okay? So, guys, ang gagawin ko ngayon is unbox muna natin. Closer look natin mga items. Quick random lang for the, yung gagamitin ko uh, for the 40,000 budget ng gaming PC. So, build purpose is, of course, gaming. Uh, pwede nyo ma-max out ito ng mga 1080p na reso. Kasi yung gagamitin natin na GPU is yung GTX 1660 Ti. So, nagamit ko ito before. Uh, last on my 50,000 budget na Ryzen. So, Check na lang guys dun sa link uh, na dalabas dyan, mag appear na card. Okay? So, unboxing lang to guys ha. For the second video, uh, dun ko na gagawin yung build and yung benchmark. So, magbe-benchmark po tayo dito para makita nyo yung performance ito. Okay? So, yun ha. Comment kayo ha, mga estudyante. Comment kayo down below kung sino mga estudyante dyan. Okay? Yung iba, huwag kayo magpanggap. <laughs> na estudyante. Dapat may, ano na, may ID. So, guys. Change angle na tayo. Do the unboxing na package. Ay, nakasilya. Do po yan. So, processor is a Core i3 uh, 9100F. So, dash it. Wala siyang ano, iGPU. So, wala siyang integrated graphics. Uh, 4 cores and 4 threads. The 9th gen uh, for the coffee lake refresh. 3.6 GHz. 6 MB na cache. And LG 1151 na socket. The processor comes with the stock holder. Pero kakabitan natin siya guys ng cooler mamaya kasi uh, nag-provide po si Deep Cool. So overall, this is a 40,000 budget. To be exact, siguro ang kwenta ko nito nasa 41 or 42,000. So depends sa store or kung makakahanap kayo ng mas mura pa. Nag-link rin ako sa Lazada guys. Uh, you can check yung Lazada if hindi kayo makakampunta ng mga Gilmore or yung mga tipong ganun. Uh, pwede kayong magpa-ship online. Ayan. So check na lang yung description below yung full spec and yung mga links. Alright, so this is the stock cooler pero hindi natin gagamit. Sobrang nipis oh. Wait lang. Nakikiy. Hindi ko pinapakita sa inyo. Mm -hmm. Yun. So hindi ko na tatanggalin guys. Yan. So Intel Core i3-9100F 3.6GHz 4 cars, 4 threads. Next is the ano, board. So this is the board then. It's a Prime H310 M, it's a micro ATX dash E R2.0. I don't know. So, meron siyang ano guys, 5 times protection. Ting feature niya. Safe slot score, surge protected na networking. If yung mga kidlat kidlat, tapos over voltage protection and stable power supply, stainless steel. Actually, guys, hindi yun na kailangan ng ano dito eh, ng AVR or ano eh, surge protection. Ay, surge ano. Matibay tong board na to. Maraming, maraming, maraming protection, no. Ay, H310 na chipset. Pato lang sa inyo guys ah. This is ano. Murang ano lang itong board na to. Simple. And yung board guys is doesn't support overclocking. So pati rin yung processor kasi hindi siya. Pag Intel kasi diba K yung ano. Yung pwedeng ma-overclock. So connection. So PS2 for the mouse and keyboard. Tapos uh, VGA din may HDMI siya. Yung processor doesn't support yung iGPU. So hindi nyo magagamit yan. Then for the USB 3.0 dalawa and USB 2.0 then Ethernet connection and yung audio connection dito. So that's it. So that's the motherboard prime uh, H310M E R2.0 on Asus. Alright. Next time guys is the GPU. So this is the GeForce GTX 1660 Ti. Um overclocking edition. It, guys, ito yung ginamit ko last time for the 50,000 budget ng Ryzen. So it has a uh, VRM na GDDR6. It's a gigabyte, 6 gigabyte. Supported din yung DirectX 12 Ansel and ito yung ginamit ko last time guys. For the ano. Uh, yeah. So, dual fan, meron siyang 8-pin uh, connector for the VGA power, DVI-D, tapos HDMI, isang display port, and yung dalawang HDMI pala, 2.0. Two-slot design, yung kakainian dun sa slot ng case nyo. So, ito yung gagamitin natin, guys. Uh, it's a Asus. Okay, so siguro na around ano to, nasa 19,000, 18, 19,000, ganyan. So... So that's for the GPU. Nagagamitin natin. Next. Para mabilis tayo guys. RAM. Ito. It's a Ballistics 
16 gigabyte. Four times two, it's eight gigabyte, guys. Uh, frequency uh, DDR4 na 2666 na megahertz yung frequency ng RAM ayan guys so, gaming memory so dalawa so 4 times 2 at uh, running at 2666 8 gigabyte lang yung gagamitin natin for the RAM so upgrade pad ito yung pinaka upgrade pad dito kasi uh, 8 gigabyte lang so kasi syempre uh, GTX 1660 Ti probably max out yung 1080p nyo kailangan nyo ng magandang RAM dito uh, gawin yung 16 gigabyte if you want to ano talagang ma fully ano yung mga triple A titles makaka ano kasi sige like yung Battlefield 5 malakas kumain ng ano kinakain 7.5 na ano na eh okay hindi ko pala binuksan <laughs> check na lang natin guys para pinakita sa inyo guys and low profile yung design tapos magandang heat sink nya and you know check nya guys ang ganda diba so pag meron kayong masyadong anong cooler beefy Hindi magkakaroon kayo ng ano, hindi kayo magkakaproblema sa clearance dito. So, that's the RAM. Next is the cooler. This is the Deep Cool Gamax 400. Oh, bakit white? White yung Senen, guys. I don't know why. Check lang on, guys, ha, for the ano, Gamax. Ah, para siyang ano, yung GT ba yun? GT something na may RGB. Yes, guys. Oh, white, oh. Ang galing, oh. Kala ko pati yung white. So, this is the white version. If you're trying to, ano, build a white, ay magandang cool ito. Magandang cooling, guys, pagka white, you know, malinis tingnan. Yun nga, ano, ano, dumihin siya. So, single fan, push lang yung config. Uh, may kasama ba yan? So, walang kasama, guys. Pero, pwede rin nyo rin, ano to, i-push-pull. Kasi, meron siyang, may, ano yan, may extra bracket dyan for the fan. So, that's the cooler. Next tayo. Guys, this is the storage. Uh, this is the Seagate Barracuda 250 na GB. So, this is a 510 uh, M.2. Ah, hindi. And hindi pala guys na ano, M.2 drive. This is a SATA SSD. 250 GB. So, it's a 2.5 inch na ano. So, check natin sa case kung saan ko may lalagay ito. 250. For this kind of budget is dapat... 40,000 to at dapat 250 na. Okay. So, ito yung magiging uh, ano, Windows. So, it's a Seagate. Barracuda. 250. Linus, so oh. Matte black with the Seagate uh, branding. For the game drive or yung Barracuda ulit. This is the Barracuda, guys. 1 terabyte. For the game drive or yung save nyo or yung mga file or media or photos videos yes one terabyte next guys wait now power supply so for the power supply provided in a deep cool uh this is the da 700 it's a 80 plus bronze rated five year warranty at 700 watts for this build guys 700 watts is overkill na siguro mga 550 is enough uh, for this build so siguro wala silang stock nung ano kung Ah, uh, provide nila. So, yan guys. So, it's, it's a slip cable. Hindi lang nga siya sagad. Kita pa rin yung ano, ketchup and mustard. Oh, check on yung stool. Ayan. It's a 120mm. Meron siya dito on off. Then, a DA700. Dito siya. May itsura. So, baliktad yung ano dapat. Eto. Nandito. ba? Next guys guys is the case na. Now guys, this is the case. It's a Matrix 30 uh, from Deep Cool. Handheld ko na lang ah. Para makita nyo. Yan. This is a micro ETX na case. It's tempered glass. Alam nyo ba magkano lang to? Nasa 1.5 lang to. Tempered glass yan guys yung sa gilid. Mas meron sya dito sa front. Yes, konting mesh. May mga cutouts para makapag ano ng intake. Uy, may ODD pa oh. May gumagamit pa ba ng ODD ngayon guys? Uh, for the power reset, USB tag-isa, 3.0 and yung 2. And yung audio connection dito. Tapos yung dito sa side na to is medyo uh, for the cable management. Pasensya na guys. Anong aso ha. Ingay nung aso eh. Yes. Oops. Medyo yan. Okay lang guys yung cable management. Hindi ganun kaluwag. Kaya nila siguro yung nakaumbok to. Kasi hindi ganun kaluwag dito yung cable management. Well do check guys after nung build. Uh, feedbackan ko kayo. Dito kung ano build experience ko dito. Sigur, ano lang to guys, mura lang to. Tapos, tempered glass. 
I think ano to mga 3mm uh, yung tempered glass yes 3mm guys tempered glass medyo slight smoke siya slight tinted uh, micro ETX na case Matrix 30 pwede siyang 120mm meron bang naka include so wala po tayong uy kailangan ko maglagay dito ng 120mm pwede ba yes pwede guys o oh, pwede natin tanggalin itong sa harap para ma-access natin yung sa front IO HDD cage dito you can mount or you can put a high drive dito dalawa yes dalawa tapos power supply here bottom mounted tapos meron siyang uh, filter filter din sa sa harap hindi kayo pwede mag mount dito wala sarado yun sa taas guys ang yung ano included na fan so ito lang yung exhaust dito uh, check natin guys yung temps uh, dito uh, for the ano na performance na oops nalaglag please take note lang guys ha, if you're mga ganito hindi sya yung screw bago nyo ikabit yung board tanggalin nyo muna to huwag nyo ikakabit yung board na hindi nyo tinatanggal to kasi ang mangyayari sa inyo is tatanggalin nyo ulit yung board para kasi minsan kasi di ba nakakabit na yung board na ganyan Ang tatanggal kayo nyan eh tatama yung mga ano dito baka to sumayad sa capacitor yung mga gaytong klase yun ano, mga tag isang libong case halos ganyan eh hindi sya screw type na ano. kailangan nyo tanggalin ayun natanggal na to okay so that's it so this is the ano guys yung parts na pinakita ko sa inyo Kaya for uh, so guys ito na yung mga parts na gagamitin ko for my next budget uh, this is a 40,000 na budget na gaming PC so for the build lag and benchmark so next video na yun separate video so there you have it kung may mga questions man kayo uh, comment down below and yun mga students comment below mga studyante hindi ko muna pwedeng sabihin ngayon ayan abangan nyo yan so there you have it thank you guys for tuning in ako applause sa action so like the video subscribe to the channel and I'll see you on my next unboxing video I forgot um, nag add pala si ano, uh, deep cool na RGB 350 uh, dito <laughs> kasi hindi ko na pansin dun sa ano uh, lalagyan na uh, meron pala ito so nung chanag ko uh, paano ito ikakabit so meron pala guys this is RGB 350 it's a 4 pin header uh, which is nagpa power siya ng uh, 12 volts 4 pin molex uh, tapos meron siyang RGB control box dito so, meron siyang remote control total cost ito, yun nga kanina sinabi ko na around 41,000 mga ganun sa so, mga estudyante dyan, abangan nyo to guys ha. so thank you Asus and Nvidia for supporting my channel and yun, so abang na lang guys uh, for the build and yung benchmark uh, for the next video na. bye bye